ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ മൈദൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ചെറുതായി ഒരു ടോപ്പിലൊരു ചോക്ലേറ്റ് സോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏഴ് പാക്കറ്റ് ഓരോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ പാക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഏഴെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്കറ്റിൽ നാല് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിലുള്ളത് ഇനി പാക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് ഈ ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഏഴ് പാക്കറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് ക്രീം ഒന്നും എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറേശ്ശെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ സോസ് പാനിൻ്റെ ആ ഒരു അടപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറും ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാടാവുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അധികം വരുന്ന ഓയിൽ നമുക്കിതുപോലത്തെ ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നല്ലപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏത് സോസ് പാനിലാണോ കേക്ക് ബേക്കിന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കുക്കീസൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അരികെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പാന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊടിച്ച ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന് പകരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ വിനാഗിരിയോ അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങനീര് എടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പക്കാരം സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് പതിഞ്ഞു വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന് പകരം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചതൊന്ന് കേക്ക് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് മുഴുവനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് പാൻ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അത് മുഴുവനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഞാനിത് സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടുപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ താഴെ പാനൊന്നും വെച്ചിട
നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിന് മേലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗള് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എൺപത് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് കട്ടിയിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അളവൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു ബൗൾ ഇതെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം മുകളിലായി വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ കേക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഈ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലായിടം ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ കേക്കിന് നല്ലപോലെ ഈ സോസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ചെറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അരികിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മ നമ്മളൊഴിച്ച ആ ചോക്ലേറ്റ് സോസൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാനും പിന്നെ മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഇത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് സോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലാത്ത ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബ